Hola, buenos días. Bueno, voy a intentar hablar en español, en portuñol, que creo que es la lengua universal. Pero si no entiende, porfa, pregunte, porque a veces puedo mezclar con portugués o inglés, no sé. Así. Entonces, porfa, pregunte, si, ay, no sé qué está hablando, qué pendeja es esta. O sea, está todo bien, no hay problema, ¿ok? Bueno, nos vamos, venimos de Brasil y vamos a hablar de Mauers latinos. Sí, no solo de Brasil, pero de Latinoamérica todo. Amamos Mauers, somos muy felices con eso. Uh, y para eso dividimos la charla en dos partes. Yo voy a hablar, la primera parte es la parte estratégica de Cyber Trading Tell, o sea, o que hablo por, para C-Levels, para comprender. No es súper técnico, pero C-Levels comprende con perfectamente lo que tiene que hacer, lo que está ocurriendo en Mauerland. Entonces, es muy importante. Entonces, Carlos va a hablar de la parte más técnica. Eso es lo vamos a hacer. Uh, aquellos pequeños problemas con acá. Pero ¿quién somos nosotros. Bueno, yo soy Sibeli, yo tengo dos gatitos, son mis amores. Amo tofu y punk rock. Yo soy la gossip girl de Mauerland. O sea, veo todo lo que está ocurriendo en Mauerland y reporto para c -Levels. Eso que hago en, Threat, eh, en Tempest Threat Intelligence, es una compañía muy grande en Brasil. También soy súper activista, hago muchísimas cosas con Mozilla, Mozilla Festival, que vamos a abrir Call for Papers en comienzo de noviembre. Está súper chido, pero no es súper técnico, pero, pero para comunidades. Entonces, porfa, ustedes que tengan capacidades técnicas muy buenas, vamos a ayudar a las comunidades, que eso es importante. También hago cosas con GIS, no sé decir esta palabra en alemán, GIS, o sea, es una organización de, de gobierno alemán y hago como uh, ayudo con, ¿cómo se dice? Como clases y um, faço review de las cosas más técnicas que son para las personas. La última es como un, para saber lo que misinformation, disinformation y para niños y para adultos, súper chido, increíble. Ahora tenemos, vamos a tener elecciones en Brasil, eso es importantísimo. Básicamente eso que hago. Carlos, ¿quieres decir más sobre yeah. tú? Él le va a hablar en inglés. Y, uh, nuevamente, no es nuestra lengua. O sea, si no comprende, por favor. Oh, no sé qué está hablando. Repita, por favor. Ok. So, when I don't stay tracking or discovering waterfalls, I'm doing reverse engineering. I'm working with the Tetco uh, CTI a team in the Tempest, and my speciali my speciality is uh, doing uh, reverse engineering Trojan bankers, infrastructures, uh, spywares, and other softwares like that. So yeah, let's go. Yeah, my note, just a little thing. Una cosita ahora, mis notas no están apareciendo para mí. Esa estoy ahora super nerviosa. Porque no sé más de qué hablar. Porque eso, no sé. Están todas mis notas. Porque trato sí para español. Recuerda que no es mi lengua español. Como dice, vamos a hablar dos partes. La primera parte, la estratégica, como dice, un overview de lo que está ocurriendo en Mauerland. Es como si yo estoy viendo toda la floresta. Todo. ¿sí? Esta acá soy yo. Sí. Él es Carlos. Él va a mirar solo una arbolita o dos arbolitas y va a decir todo, todo lo que se pasa con un malware específico, la parte más técnica. ¿Sí? Bueno, algunas cosas importantes que deben saber sobre malware latinos en general. Ellos son, no son súper buenos, increíbles, pero es suficiente para funcionar. O sea, funcionan. Eso no está muy buen. Cambian los operadores de malware. Cambian solo un poquito así, un poquito acá. Ellos agotan todo lo que es posible para hacer con malware. Porque, ¿sabes? Usamos una semana. Usamos, no, ellos. Yo no. Una semana, dos, ah, entonces hacen take down. ¿Cierto? Y entonces cambia solo un poquito de esos operadores para continuar a usar este malware. Entonces, básicamente eso que hacen. Y tienen algunos features. Yo quería muchísimo ver mis notas, que hay más cosas, ¿sabe? Disculpen. A ver si tengo acá. Problemas técnicos. No, aquí no va. No va. No va. Ay, cosas que ocurren, ¿sabes? Tal vez acá, tal vez, tal vez. Sí, sí, porque es mis notas, son solo mis notas, tengo que encontrar acá. Disculpen, 
de nuevo tengo que recordar que, estar en, eh, que escribí en portugués, entonces hizo los slides en inglés y traducí para español o mi portuñol para ustedes. Bueno, los trillanos bancarios en general son escritos en Delft. Normalmente son C, C, C++ o algo así. Estos son escritos en Delft, en la mayoría de los malwares. Y hay muchas variantes eh, al mismo tiempo. Los mismos códigos son usados por casi todas las variantes. O sea, las familias de malware se cambian poquito de cada código. Es muy difícil decir, ah, es esta familia o es esta familia de malware. A veces se parece lo mismo, pero tienen algunas singularidades las familias, poquititas, bien poquititas. Y también estos malware hacen eh, social engineer. ¿Para qué? Para que les envían muchísimos spams. Spams como un millón de spams por día. Entonces, alguien clica, clica, es una palabra en español. ¿No? ¿Press? Ah, no sé. ¿Comprendieron? Ok. Ah. Entonces, la persona, ay, cae en phishing, nuevamente. Y otra cosa que les hace mucho también es eh, continuamente te, intentar eh, detectar una pantalla activa en la, en la com, computadora que, es, que están atacando para ver, oh, está abierto la pantalla de institución bancaria que hay en mi lista, en la lista del malware para atacar. Otra cosa que tienen en común son los fake pop-ups y fake uh, y over, eh, overlay screen, o sea, una pantalla afuera frente de otra pantalla falsa. Eso es muchísimo común en Latinoamérica. Casi todos hacen eso. Y sus features de backdoor son principalmente keylogger, eh, print screen, ¿qué más? Las cosas más básicas, ¿sabe? De eso. Uh, aquí, hay más, hay más anotaciones aquí que está ahora en otra pantalla mía para ver mis notas. Entonces, disculpa, tenga un poquito de paciencia, ¿está bien? Uh, bueno. Normalmente, voy a cambiar acá. Bueno, normalmente, eh, los trojans bancarios son para desktop. ¿Por qué? Porque para hacer cosas en desktop es mucho más fácil, es mucho, mucho más, me, no más fácil, pero menos complicado explotar un desktop porque no hay tantas camadas de seguridad, especialmente porque la mayoría de las personas usan Windows. Es triste, pero es verdad. No usan Linux o Mac, o tampoco tienen un antivirus. Eso, estoy hablando de personas como nuestras mamás, papás, hermanos, no nosotros que trabajamos con ciberseguridad. Es una obligación de saber, saber hacer muchas, muchas camadas de seguridad en nuestro computador. Pero las personas usan muchísimo Windows. Y, o sea, es fácil, kind of fácil de... En, a explotar eso, solo enviar un correo malicioso, un, un adware, las personas clican, ya, yeah, ya fue, sí se fue, así es muy fácil. Y entonces hay muchos, muchos más mowers para, para desktop que para eh, móviles, eh, móviles, es la palabra, sí, gracias. O sea, ¿o qué ocurre? Hay para móviles también, como Zumalek o Amavaldo, Amavaldo. Es un nombre muy feo, pero es un nombre súper chistoso, Amavaldo. Ellos intentan hacer hours para, eh, para móviles. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tienen un móvil, tienen que eh, dar las permisiones de accesibilidad. Accesibilidad es usada principalmente para las personas que tienen problemas de visión, de audición, cosas así. O sea, Da todo, se da toda la permisión para hacer lo que necesita eh, los sistemas operativos de teléfono y cuando se da esta permisión para una aplicación está como muy, ¿cómo voy a decir? Sin ser, sin ser ruda, va a ser una palabra fea, screwed, jodido, es una palabra española. Ay, ay. Yo soy palabras feas en español, disculpe, yo aprendí, no sé, yo soy palabras feas, disculpe. O sea, hay pero tiene que dar estas permisiones de accesibilidad y también eh, tiene que uh, uh, permitir fuentes desconocidas. Estas fuentes desconocidas, no hay muchas personas que saben que existen estas fuentes desconocidas, uh, principalmente personas que hacen download, descargan juegos, teenagers, básicamente, y o buscan por hackers de juegos, o sea, ellos usan muchísimo eso. Y porque sí, ¿no? Y es muy fácil, así fica fácil explotar un teléfono, porque ten, tenemos todas las permisiones. Pero 
diariamente es más difícil, ¿sabe? Eso y aquello. Entonces, malware son más para desktop. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros usamos nosotros, no, nuestro teléfono para hacer transacciones bancarias, ¿cierto? Cierto. No sé acá en Chile o en otros países de América Latina, no tengo idea, pero en Brasil algunas transacciones son solamente por en desktop. No sé, yo sé, es súper es super inseguro. Es lo, ¿Por qué? Y algunas empresas tienen que pagar sus taxes solamente por desktop. No sé por qué no existe para, para teléfono. Es raro, es weird, muy, muy raro eso, pero ocurre. Entonces, ¿lo que hacen esos malwares? Ok, pensando en eso, o tal vez una persona más viejita, no sé, si se envió un correo, por ejemplo, Astaroth, es una gran familia de malware de América Latina, ellos envían como un, mil, un, millón, un millón de correos por día, alguien tiene que va a clicar, ¿cómo es la palabra misma en español? Click, ok. Es decir, alguien va a hacer eso, o sea, está infectado en, en desktop, entonces empiezan a hacer eso. Eh, yo voy a hablar de algunas, ¿cómo dice? Este? de algunas familias de trojans bancarios bancario de Latinoamérica, pero con esa visión más de para sí levels. O sea, fácil de comprender, no son para las personas técnicas que van a decir, ok, pendejo, haga lo que tengo que hacer para fixar eso. Sí, esa es otra parte que Carlos va a decir, este es muy bien porque él es malware engineer, él sabe hacer eso y sabe hacer malware también. No, no dice nada, ¿ok? So, solamente con nosotros que somos amigos. A ver, espera, mis notas acá. Ahora es importante para recordar todos esos malwares que tienen un montón de features diferentes. Ok, Bank Trojan. Casbanero. Casbanero, él también es conocido como metamorfo. ¿Sí? Él tiene algunas particularidades, como él se enfoca principalmente en titulares de las cuentas de banco y es uno de los pocos que también eh, foco en, se centra en servicios de criptomoedas, especialmente en Brasil, en México. Y como eh, oímos ayer, Eva falando, México es un paraíso para spyware, malware también. Pobre México, mi querido México, pero eso ocurre mucho. Bueno, esta mesa uh, también captura las pantallas y las cosas básicas de backdoor. Y también él, es, él puede descargar e instalar actualizaciones. ¿Por qué sí? ¿Por qué quieres? Lo más sí, yo voy a bajar eso y aquí lo descargaré eso y aquí lo y porque quiero. Y también puede restringir para que los usuarios utilicen, algún, tengo algún acceso a algún website o algo así, o ejecutar otras cositas en el computador. También Catbanero eh, hace una hace una lista de productos antivirus, o sea, hay antivirus, anti algo, anti cualquier cosa, mm, se puede ir acá o no, eso es muy importante para un malware. Si hay antivirus, ¿cómo puedo contornar? ¿Contornar una palabra? Ok, contornar esto, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la versión del sistema operativo? ¿Puede ser un Windows 7? No sé si es posible, pero un Windows 7 o okay. qué, o qué hay en eso. Cuál es el nombre del usuario, del device y cualquier de las aplicaciones bancarias que hay allá. Y también cuáles son las aplicaciones que es, existen para proteger las aplicaciones bancarias, como Warsaw y otros nombres. Y su principal eh, funcionalidad es monitorar la, la actividad del navegador de la víctima hasta que esta víctima abra este, uh, la, el sitio del banco. Ok, entonces cuando identifica este sitio, ok, ¿qué va a hacer ahora? Un overlay screen, o sea, una pantalla frente de otra pantalla. Eso es súper, súper común. Mi mamá está tan, tiene tanto miedo ahora de hacer cualquier cosa en teléfono y dice, no, no, haga tú, no, no quiero eso, tengo miedo. Alguna, como el gran problema, un virus, un virus muy grande puede atacar y comer mi cabeza, comer mis gatitos, o sea, Puede ocurrir eso. Y Casbanero también es capaz de monitorear eh, carteras de bitcoins. Este es uno de los pocos maltrojans bancarios que hacen eso en Latinoamérica. No sé, en otros países seguramente también tienen, pero sí. Él es también, él este malware utiliza una obfuscación muy fuerte, encripta sus strings, eh, sus protecciones anti-análisis, eh, anti-VM también, y anti-debugger. 
Ah, ah, ¿Qué más? A ver. Y la... Tengo que leer porque hay muchas, muchas familias y son muy parecidas y algunas cositas solo son diferentes. Bueno, ah, las stringas almacenan su DLL maliciosa que indican cuáles eh, instituciones, instituciones de destino de la MS Stone. Entonces, encripta todo y eso. Esta es la cadena de infección. Es simple. Sí. Spam, URL maliciosa, descarga, MC, ejecuta, bla, bla, bla. Es lo básico que un malware hace, ¿cierto? Bueno, entonces hay Mecocho. Mecocho es muy activo en Brasil, Chile, México y hubo, hubo muchísimas campañas acá a poco tiempo en Chile. Muchas campañas muy específicas solo para Chile. Esas campañas de de Mauer, normalmente son muy parecidos, solo cambia un poquito de la lengua, es un portugués súper raro, un español más raro que yo hablando. Yo sé, ¿Pero estoy comprendiendo qué digo? Ok, nuevamente si no entiende, porque puede ocurrir, por favor diga, pero alto para que yo pueda oír y que no puedo ver también porque hay luces en mis ojos. Bueno, Mecocho, como dices, es muy activo en Chile, en Latinoamérica en general, pero él tiene una característica súper importante, súper notable en sus variantes más recientes. Él usa un base de datos SQL como servidor C2 de comando y control. Eso es sí, una cosa muy de mecocho. Y él también usa algoritmos cifrados personalizados, algunos, y el abuso de low bins, que es nativo de Windows. O sea, usen Linux, porfa. Y... <risa> Y uso también una técnica conocida como binary padding, o sea, pone un montón de bytes y pasuras en la DLL, en la segunda etapa de, de, de DLL. O sea, es así. Esta es una versión simplificada de la cadena de infección, es muy grande, es súper compleja esta cadena de infección. No voy a leer todo, pero se ve, la parte es más simple es esta. Súper compleja. Entonces, también ahora tenemos Mispado. Ah, una cosa, todo lo que estoy diciendo en la empresa que trabajamos, hacemos muchas pesquisas de esas, de esas malwares, como dice una empresa, una empresa de inteligencia cibernética. Entonces, claro, pesquisamos sobre eso, fraudes bancarias y cosas así. Entonces, por eso tenemos esas, esa visión también. Pero hay muchos reportes de ESET, Kaspersky, que pueden ver también eso. Bueno, mi espado, mi espado también, él roba las credenciales de los navegadores, de aplicaciones de correos electrónicos, y él hizo una campaña famosa, se puede decir así, famosa, él usaba en Facebook con, uh, con dando cupones falsos de McDonald's, o sea, ¿quiere comer en McDonald's for free? Ok, venga acá, clic acá y descargue su malware favorito. Eso ocurrió en 2019 en América Latina. Sí. Uh, sus operaciones se centran en México, Brasil, Bolivia, Portugal, España. Sí, estos malware también uh, están indo para Europa. Entonces, es importante porque es como un resgate histórico. Robaron de nosotros, ahora vamos a robar de... Ay, disculpe, no puedo decir eso. Perdonen, europeos. Ah, bueno, ¿qué más? Es una característica importante. Su comunicación entre Troyano y su servidor de comando y control eh, no ha cambiado desde eh, cuando empezó a existir mi espado. Es lo mismo, esa comunicación entre ellos y sus C2. Sí, chu. Y según no, nuestros investigadores, hay un montón de investigadores en Tempest, uh, se identificaron varios archivos txt con credenciales robadas en su servidor de C2 y según esta análisis que hicimos había más de 50 mil máquinas infectadas entre 2021 y 22 o sea es súper activo mis padres se cambia el tiempo todo hace muchos cambios hace muchas campañas así non stop esa es una cadena de infección es sí, sencilla eso kind of sensible Compra credenciales, spamming de, MF, eh, de factor de autenticación, acceso a VPN. La mayoría tiene como anti-debugger, eh, VM análisis para hacer 
todos hacen eso. Tienen que saber que si hay antivirus o protección VM, porque si estoy en una VM, no, no quiero. Es mucho, mucho trabajo, ¿sabes? Exploita en una DM, porque los researchers pueden ver, Ay, hay alguien explotando aquí. Entonces, no, no quiero más si estoy en una VM. Pero si no hay una VM, órale, vamos, vamos a explotar todo lo que podemos. O sea, es una cadena de infección súper sencilla. Y Astaroth. Astaroth es un malware es muy grande, como dice cuando empecé a hablar. Eh, ellos envían como un millón de spams por día. Ellos tienen su propio sistema, ¿sabes? O sea, no depende de, de una empresa para hacer eso. Es súper... Es un muy, muy chingón, ¿sabes? <risa> este modelo representa recursos que permiten como automatizar la instalación y configuración de su servidor, así como servicios de terceros para garantizar que nada vaya a ocurrir de malo. Como por ejemplo, él está en medidas de protección contra ataques de DOS. O sea, grande. Le está mucho dinero y dificulta mucho la eliminación de este malware en los computadores que están, for, fueron atacados. Y campañas de astarotes, como dice, son masivas, millones de millones. Y nuestro, nuestros han emails vimos como millones de emails todos los días. Todos los días, millón, un millón de emails por día después de un, wow, muchísimo. Y ese Mauler también se aprovecha de los sitios web que están vulnerables a ataques de uh, SQL, ¿sabes? Como, está, él aprovecha de eso, como, esa es una característica de Astaroth. Y su cadena de infección, ta, ta, normal, nada de muy diferente. Sí. Algunos usan MSI, otros usan, usan otros malwares, usan LNK. Sí, depende, algunos, o sea, hay pequeñitas diferencias. Entonces, ahí Carlos va a decir esas partes más específicas, porque ah, él es que sabe esas cosas, era un malware engineer. Sí. Yeah. Yeah. Ah, no. uh, just a second. Uh, ¿Problemas con eso? ¿Alguien sabe cómo concertar eso, por favor? ¿Problemas con computador? El problema es en in, in the front of the computer. <laughs> no, no, quiero la nota. No, 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 de nuevo, los problemas con las notas, que mm -hmm. no están en línea. I don't speak Spanish, so I'm going to speak in English. Uh, Simple. Yeah. Um, introduced you the, the strategic overview about the subject. Now let's talk about the tactical overview. So Tempest used the the Mitra attack to extract and map the the TTPs of the um, Mowers in America Latin. So yeah, let's go to the Mitra attack. Yeah. So reconnaissance. Uh, reconnaissance here in the America Latin um, work like uh, th these malwares um, get the email lists with web scrapping or buying on forums, but Tempest um, identify a malware, uh, a PowerShell script, and this PowerShell script just um, run the, the computer and take the, the contact emails to do a fresh list. I'm not rich. <laughs> yeah. <laughs> yeah, so um, okay. Yep, is it? Resource development. So in this stage, uh, the, in this stage, uh, we have a constant line of malware development Latin cybercrime groups. Uh, code sharing between malware here is, is normal. Um, Grandoreiro, Ozaban, Casbaneiro sharing many functions like string encrypt code. So curiosity, this part of code. Uh, this part of code. I for uh, you. Oh, thank I you. For you. <laughs> Go, yeah. This part of code is the next, the next slide. Yeah. This part is of code about encrypted, encrypted strings is in this book. 
how the families take this, this uh, code in Delft and put in, in your malwares. So yeah, if you read this book, you're going to, to see this code and the others, and the, this code is inside of Grandoreiro, Ozaban, Casbaneiro, whatever. So, um, come back. Yeah. And here uh, is copy my, copy, my, copy my code, but don't do the same, yeah? It's like this. And here in the elsewhere more families, you don't see that. The, the, well, sir, the elsewhere mowers um, don't have the, the ability to code in your mowers. And they buy these mowers in the forums, like shelf mowers. Yeah? And. Um, okay. Yeah, let's go. Example, we might that, do that. Um, um, a specifically uh, characteristic of elsewhere mowers is uh, they don't do small modifications and is dissemination this mowers uh, for the victims. Uh, the elsewhere mowers building a version dissem dis uh, dissemination and building a new version dissemination, building a new version dissemination. And here you know. Uh, America Latin Mowers doing a small modification and dissemination. Uh, doing one, two, three, four uh, small modifications, dissemination this, and, and uh, see how is the most effect, eff, effectivity to spend again. Yeah. Let's go. Um, initial assess. So, initial assess here uh, in Latin America happens via mail. So, and the actor generally use two dissemination options. Um, the first, malicious links, yeah, in, in the email. And the second the option is, um, yeah, the next. And the, the next option is uh, attach. Um, frequently is a zip file or HTML with HTML smuggling or uh, JavaScript code embedded to download the next stages, yeah. But uh, this is uh, oh. no volta. Oh, it's very important. This is MitraTech numbers. You know, you yeah. can check everything he's saying. Check on MitraTech framework, and you see about this attack. So it's easier, you know, to follow. Uh, a practical example of the first option I said is um, um, Grandoreiro use a, a drive team. Um, you click in the link and go to the drive team and the, doing the download of the, the zip file. And Ozaban do the same, but with payment slip team. And yeah, is it. But uh, in this zip, frequently have a MSI, but uh, Astrot put LN key and CMD files inside of this zip. Uh, uh, a specific, uh, a good observation here, Astrot filter the IPs. So if you use NordVPN or ExpressVPN, maybe you don't have access to the download the first stage because they block. So uh, execution, here, uh, here um, we start to talk the unique, no, uh, this is other examples of uh, Astrot and Grandor campaign, okay? It's a financial organization, financial organization. Uh, frequently the team is a financial organization, all. So, yeah. Um, execution, question for execution. Problems yeah. doing this in collaboration with that, you know? Sometimes yeah. I have to be his assistant, <laughs> you know? Yeah. To work with my computer. That's nice. Yeah, execution. Um, he, let's go to execution now. Execution part. Yeah, execution. This is a part we're going to talk about unique characteristics of Trojan bankers. So, uh, the, uh, uh, often the victims interact with the initial stages. Uh, there is a 99% that has a zip file in your hands. And here, the magic start. So, more is like Ozaban, 
Grandoreiro and Casbaneiro invest a lot in using MSI files, uh, Microsoft Windows installer, so uh, in the initial assess stage, and where they use and abuse the custom action function to start the infection. Um, usually, uh, this custom action will be used by embedding uh, Visual Basic or JavaScript obfuscated. So to, to do example, a downloader function to the next stages. Yeah. Uh, or using the custom action by mounting a malicious file in the memory. This is so common. Uh, Grandoreiro do that. So um, another practice is to use the MSI to execute and export the function from a DOL. Example, Grandoreiro do that. He put the DOL in, uh, within the MSI and the, the custom action called the function. This is the name of the function. So, yeah, this is an example of uh, JavaScript in, inside of the MSI. And, but um, observation here, uh, cyber criminals from Latin America uh, specifically use uh, a software called uh, Advanced Installer to build in the MSI. Uh, but it's, but, but it's the Trojan Bank is not the MSI. Um, Astroat used the CMD and LN key inside, of, inside in the zip with a visual basic script inside in these files to start the infection. So, yeah, the next, next slide. Um, oh, here. Here's an example of Astroat and your LN key, yeah? And here is Mekotio using the schedule task to, to execute in the next stages. Yeah. Persistence, in my opinion, this is a weak point of malware in, uh, in America, uh, in, in the Latin America, because you don't see so much innovation. Uh, it's just the basic, but this work. You use the Windows registry to do persistence, yeah. Next. Defense invasion, so if you are a, a, a malware dev or red team, pay attention here, please, because this, uh, you, maybe you, you want to use this in your, in your pen testing or in your malwares, I don't know. But Mekotsu uses a, a, a technique called DOL side loading. Uh, what is DOL side loading? Use a legitimacy. Uh, the legitimate executable uh, software like Intune or Base Team to execute a malicious binary with the with the name uh, a malicious DOL with uh, a name of a uh, legitimate DOL. So um, yeah, and when the 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 victim click in this thing example, this DOL going to execute and the malicious uh, infection beginning. Uh, what is the importance of the DOL side loading? This is because um, um, uh, this is because um, holy shit! <laughs> 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 this is because to bypass antivirus. Sorry. <laughs> so yeah, the next stage, the next slide. Low beans. So America Latin uses so much low beans. And Astroat used the bits admin to download others, others uh, files. But, and this is staying in the low bus, yes. But Astroat used a low beans, don't, uh, and use a low beans, uh, use a low beans to copy the bits admin to other folder using the color CPL software. This, this technique don't, ha don't stay in the low bus uh, website. So using the color CPL, to copy the bits admin to another folder and this avoid the detection, the, 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 soft, the security softwares and they use this, this copy of bits admin to download the other, uh, the next infection stages. Yeah? Next. And here is the, the creativity of, of the America Latin. Uh, Grandoreiro use a CAPTCHA to bypass automation analysis and Ozaban use an interactive downloader. If the, the next, uh, for the next station happens, the victim needs to put the numbers here or click in the button. And uh, automatic analysis don't do that. 
And it, it is normal to see Grandoreiro, Astarote, Mecocho, and the others families in America, Latin, uh, in the Latin America, using commercial packers like v, uh, VM Protect, Temida. Uh, these guys have a, a, a cracked. Uh, a cracked software, uh, a cracked Temida to use in, in, in your samples. They don't pay for this. Yeah, a credential assess. Um, here we don't have a secret. So Latin America typically capture data related to the user passwords. Uh, Latin America, um, specifically data that is saved in browsers. So Mispado and Evolved do that. And the next. Yeah, Astarot, uh, <laughs> yeah. <laughs> so Astarot likes so much to cat the section cookie. Uh, this don't do so much, how do you call Rude, uh, barulho, yeah? Ruido. ruido. This don't do ruido in the, in the, in the detection um, places, in detection softwares. So yeah, the next. Discovery. So discovery, um, we have a, a lot of creativity too. Um, in in Mars like Mecocho uh, use the Debo MIC, the Windows Management Instrumentation command line to identify security softwares in the computer. Yeah. So um, all the Mars described here have a list of organization. Uh, uh, of um, financial organizations and to identify what is the financial organization the victim assess, they, uh, they uh, read the, the strings in the, in the page browser to identify this. So uh, only when it is identified, the banking charge and start the malicious behavior like call the C2, uh, com uh, call the command and control, put an overlay in your screen, or, uh, yeah, starting the malicious behaviors. So, other techniques like process discovery, um, uh, software discovery, and all the malware described here use the Windows API to do this information gathering. Yeah, the next. So, Mispado, uh, Mispado, we don't have uh, so much secrets here. Um, Mispado, collects the credit card of the, your victims, and the Outlook extractor, I, I, I talk about this in the, the beginning, yeah? Uh, collects the email, the, the Outlook email context to build a uh, fresh mail list. So the next. Um, commanded control. So uh, the, the commanded control frequently is using TCP or HTTP uh, uh, protocols, but before that, you see like Mekochi using that dropper to get the IP and the port to do the connection uh, in the in beginning, yeah, in, in, in the next, yeah. So you see Grandoreiro using a domain generation algorithm based on strings and the date of the day to building a domain, and this domain contact uh, the command control. Yes, the next. Exfiltration, so here's normal, just exfiltration in plain text or using OZABAN example using your own encryption, but it's, it's, it's not so much uh, complicated to understand, yeah? Uh, the, the code of uh, encryption stay in the, the book I said. <laughs> so yeah, the next. Impact, so the impact here is financial. Um, uh, when the when the, the Trojan banker identify the, the, the banking on the browser, they put an overlay in the victim screen and, doing the, uh, the, and the cyber criminal have a remote access to the computer and, and doing the banking transactions and the victim uh, don't see nothing, yeah? If you want to, un to understand and learn more about this, uh, TTPs about the Trojan bankers, you see this in the, the, the Mitratex software part in the website. So here is the, the IDs. Yeah. Oh, this is a very important thing. Oh, yeah. Windscreen, which 
sí, es un overlay yeah. de pantallas de estos. Sí. Podemos hacer... When I analyze podemos the hacer eso. Eso podemos hacer es un overlay screen que podemos capturar. Eso es muy importante. Yeah. When I analyze it, the Grandorero, they put this in my screen. So, yeah, and you see I debugged the, uh, the, the software and uh, shut, shut down my computer. Yeah. Bueno, no, hay una cosita más para hacer, ¿no? No. Bueno, pues, pues fue eso que te, teníamos que decir, pero por favor, para Carlos, es su primera charla yeah. en un evento internacional. Thank you, thank you. Sí, él estaba nervioso por eso, entonces, parabéns. Frequently my job is in front of the computer, so I don't talk with people. <laughs> Ok, preguntas, alguna cosa. Ah, sí, ese es mi Twitter, eh, mi LinkedIn, eh, de Carlos también. Yeah. ¿Tiene preguntas en inglés, español, portugués? Eh, yo quería saber si ustedes, cuando hacen una pesquisa de algún malware, eh, ¿vocês hacen a uh, una en algún eh, command control? Eh, ah, sí, cuando se hacen a, a una pesquisa de algún malware, <coughs> Si ustedes están, eh, después de la pesquisa, eh, ¿vocês tienen acceso al command control? Frequently. Frequently we have uh, access of the, pain, uh, the victim panel and the command, the command and control. Example, uh, the MISPADO, uh, we have the access of the, the, server, uh, the server, and in this server we have uh, so many TXT with the credit card, fresh credit card. But we don't. Como é que fala? Tipo mexer? A gente não mexe no servidor. Apenas olha. Se Carlos habla em português, é melhor que em inglês para responder. Sim ou não? Não? Inglês ou português? Ok. Ok. Mais uma pergunta? Sí, no veo. Está como en la luz, no veo. Ahora sí. Hola, hola. ¿Ah? ¿A ver? ¿Aquí? Ok. Sí, ¿Se ve? Sí, ahora veo. Eh, tengo una consulta sobre el análisis de malware en particular. Um, porque cuando nos encontramos con un malware, ¿no es cierto? A veces eh, utilizamos un análisis dinámico eh, que, que nos sirve, ¿no es cierto?, para recolectar indicadores de compromiso, modelamiento de TTPs y demás. Um, pero bajo su experiencia, ¿cuándo debiésemos eh, incluso hacer un análisis estático que sabemos que son más horas de trabajo y, y por qué deberíamos también hacerlo sobre el, el análisis dinámico? Ok, ¿you listen me? Yeah. yeah. Uh, so, depends what do you want. If you just want to test your malware. You do the, the dynamic uh, analysis just to to know what the, the malware do. But if you want to, to do a, a big reverse engineering, uh, like uh, example, in the last in the last month I did a personal uh, research. I got um, 30 samples of Emotet and the building an, an, uh, uh, code in Python to anal uh, to do the static analysis in the same time, in the 30 samples. So uh, how much you know about uh, aesthetic analysis is better using IDA to see uh, um, imp important things or uh, using cutter. I don't know what, what, um, what tool do you, do you use, but uh, it's important to understand how the flow graphic work Because when you analyze other malware and you see the flow graphic, you're going to recount this. Understand? It is. Yeah. Thank you. Thank you. No, okay. okay. Acá hay otra pregunta arriba. Uh, a question. Uh, can uh, any malware to, uh, for example, or in specific malware, 
eh, I don't say this part in, in, in English, eh, dañar. Eh. Can you repeat, please? <laughs> yeah, español is better for me. Eh, can I specific malware? Eh, <laughs> puede dañar a un específico del de software, por ejemplo, que me ocurrió hace muchos años atrás, que dicen que un malware me dañó la pantalla de un PC que yo tenía. Eso. Physical malware. Uh, like. Uh, Turn, turn, uh, shut down the, yeah. Uh, example, Grand Orero do that in the last year. They have a functionality to turn off the, the screen of the victim. They don't use the overlay, yeah, to put in front of the victim to, to don't see the, the banking transactions. They just shut down your, the, the screen and doing the, the banking transactions. Yeah. But we have uh, more. Uh, yeah. uh, oh. uh, hola, okay. acá. Eh, una pregunta que probablemente es muy básica, pero ¿hay alguna forma de detectar la, la salida de información? Eh, porque evidentemente muchos malware no son detectados por, eh, por los antivirus, pero uno podría tener algún eh, sistema de escucha de lo que está saliendo. Eh, y entre medio del ruido de toda la información que sale de los computadores, ¿alguna forma de detectar eh, que efectivamente uno puede estar en una red teniendo escape de información? Para los personales, ¿cómo se llama? Para el uso personal, el mejor es un buen antivirus, tipo Kaspersky. <risos> oh, Ed... É difícil você identificar isso, mas uh, bons antivírus conseguem. Em ambientes corporativos, uh, você vai ter outras ferramentas para conseguir uh, identificar. Por exemplo, um CIEM consegue, se ele tiver regras. Nós, da, da equipe tática, uh, desenvolvemos, regras, desenvolvemos regras, não só de detecção de malware, de binários, mas de conexão de internet. Grandoreiro, a gente sabe como funciona essa geração. A gente consegue entender qual que vai ser o domínio de amanhã. Então, se o computador estiver conectado, nesse, eh, se o computador estiver na rede da, da empresa e essa empresa tiver a nossa regra, no, eh, não vai funcionar. Okay. Here, hello. Um, first off, I give you thank you for your talk. Um, as you seen recently, uh, I increased through the time of the latent malware. Latent malware? Yeah, that, that has been made here in Latin. That not belongs to uh, any other family that had been modified or obfuscated. Fala em espanhol. É. Malware hecho em Latinoamérica, evidencia que não pertenece a nenhuma. <risos> help me, man, help yeah. me. <risos> Se há visto um incremento de malware hecho aqui em Latam, digamos, em Latinoamérica, yeah. este último tempo, e que não pertenece a nenhuma família de malware conhecido já, que, que seja alguma modificação, ou ha sido buscado para pa, passear antivírus, digamos, ou coisa assim. Ah, que é de Latinoamérica. Sim, Latinoamérica, digamos, Todas Sudamérica. Essas. Pero me refiero a, a malware más nuevo, digamos, que, que no ha generado estas familias de malware que han sido modificadas a través del tiempo. Malware que recientemente ha sido creado y, y que no se tiene mucho. Lo más reciente que fue creado, ¿cuál es más reciente? ¿Cuál fue más nuevo creado? 
Normalmente es su actualización. Normalmente son los mismos. Ellos actualizan, ¿sabe cómo dice? Cuando empecé a hablar, ellos actualizan un poquito, cada vez un poquito. Son los mismos sí. a años, a algunos existen desde 2015, otros existen desde 2019, pero son la misma familia, pero con, poquitas, con poquitos cambios. Es, es porque si se ve un código de una familia, sí se ve que es muy parecido con la otra familia. Uma. Muy raro aparecer una, una nova, nueva cepa de malware. Es rarísimo. ¿Y um, malware um, as a service? Um, um, o, 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 o más nuevo malware que a gente viu fue el Outlook Extractor. Él ainda no está mapeado. Nós que descobrimos. Mas a gente no sabe si él está só no Brasil o aquí también en América Latina. Mas la única funcionalidad de él es extraer los los contactos de e-mail do Outlook. Por enquanto, é o mais novo que nós descobrimos. Thanks. Oh, ok. Thanks for, o sea, gracias por, <laughs> por todo nuevamente. Eh, igual una pregunta un poco básica, pero me gustaría saber. Por ejemplo, esta versión de malware se van actualizando naturalmente de a poquito, de la misma familia se van actualizando, haciendo pequeños cambios, ¿no? ¿Se puede poner despacio y alto? Porfa. ¿Despacio y alto? Y alto, más, más, más fuerte. De nuevo, es portuñol para mí, yo hablo portuñol, o sea, es como una traducción de ¿Hablar postuñol? En el de Carlos, o sea, hay que hablar. Ya, perfecto. ¿Se escucharon? ¿Bien ahí ese volumen? ¿Está bien? ¿Está bien ese volumen? Sí, sí. ya, perfecto. Ya, básicamente, ¿por qué deberíamos preferir ocupar Linux frente a Windows, por ejemplo, a partir de estos mal malwares, mal malwares que se mencionan? Es esa es básicamente la, la pregunta. ¿ya? ¿Por qué instar a ocupar Linux en vez de ocupar Windows? Así. But uh, I use the Linux to do my automations with Python and, uh, and do the binary instrumentation. And the Windows, I use to run the malware. <laughs> I, I, <laughs> I build it. <laughs> uh, uh, I configure it. <laughs> uh, I configure the VM with Windows 7 and it, uh, a little, a little tools like. Uh, 64DBG or IDA Pro, and they run the malware and the doing breakpoints, specifically breakpoints, to see the, the, the behavior, like overlay, communication, so encryption, yeah? But just this, uh, but the, 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 the have work, I use the, the Linux to do these automations, yeah, to extract the IPs, I, uh, IOCs in general and the TTPs. Yeah. Is it? Oh, thank you. La última, ¿se escucha? Right. Esta pregunta va enfocada principalmente a la actualidad en, en, en relación a la taxonomía, ¿vale? Actualmente ustedes dijeron que existe eh, una segregación en el cual a, en base a, lo, a los malwares, ¿ya? Estos deberían estar clasificados en un modelo taxonómico, ya como la taxonomía de los datos y cómo se ha hecho últimamente. Pero eh, de, debe existir algún patrón en donde nosotros podamos, o ustedes en este caso puedan identificar ciertas eh, coincidencias, el cual pueda detectar esto ya en un proceso quizás anterior, antes de la filtración y la explotación dentro del modelo de Kill Chain o Mitre. ¿Existe alguna forma en el cual nosotros podamos detectar ese, ese, ese dato a nivel de código, a nivel predictivo, cuando Machine Learning o cualquier otra metodología? Oh, uh, we used the QChain in the past, but QChain is not so good to do a storytelling with TTPs and the Mitre attack. Uh, when you use MitraTech, you have a language to talk with the others and analysts. 
So uh, yeah, you, we prefer to use, we use now in the Tempest Mitra attack because it's better to explain how the, how the, how the, yeah, how the steps of the mower. Reconocer exfiltración, cada parte se puede decir con uh, MitraTech framework, o sea, es mucho más fácil. Si usamos CyberQ Chain, sí se puede hacer, pero es más incompleto. Usamos eso cuando hacemos, cuando intentamos hacer un storytelling de Osync. Yeah. Sí, en una otra yeah. parte que hacemos en Tempest, o sea, para. Para algunos es más fácil, pero mi track hay todo detallado, con muchos detalles, y se puede, es kind of universal. Sí, se puede ir en el framework y ver lo que está ocurriendo exactamente. O sea, es más fácil decir, ah, empieza acá, inicios es acá, entonces la reconocencia acá del malware, entonces la disfiltración y así por adelante. Lo, lo que pasa ahí, y tomando un poco la pregunta que había hecho uno de los chicos, que eh, cuando hablas de un ataque nuevo, que quizás sea de día cero, ¿ya? ese debería tener ciertos patrones en donde tú puedas identificar dentro de la rama del Mitre y poder entender y decir, ok, esto tiene simil a un ataque de, que ya está dentro de una firma, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? repetir, por favor? El ataque. ¿Ven despacio como para un niño con problemas? Yeah. ¿En serio? ¿En serio? Yeah. Tomando la pregunta del amigo de, o alguien que hizo una pregunta de los ataques que son nuevos, que sería un ataque de día cero, por ejemplo, el ataque debería tener patrones que son identificados ya por medio de un ataque o una, un malware que ya tiene una firma. ¿Ya? ya que se ocupan muchas metodologías que son similares. Por ende, yo tendría la capacidad de identificar o se tendría la capacidad de identificar dentro del modelo de Mitre antes de que llegue a, un, a, una, a, un, a una explotación, por ejemplo. No. This is a problem of the Mitre attack. You stay uh, preso, yeah? Stuck? stuck? Yeah, you stay stuck in, in the TTPs list, yeah? Uh, but if you, you see a new uh, technique, you have uh, to apply it yeah, to MitraTech, to send this information to MitraTech, and then MitraTech going to analyze this technique and put this new uh, task in the MitraTech. Yeah. O sea, día cero, zero days is como <laughs> zero days. If we, if we see a zero day, we going to talk about this in the report, but don't have the, the ID, yes, the TTP ID. O sea, zero days, zero clicks, es como una cosa totalmente nueva, no tengo como saber antes, o sea, no existe, no, es, no existe TTPs, vamos a hacer ahora, empezar a ver, oh, un zero day, ahora sí, vamos a investigar este zero day, entonces poner así como los TTPs en Mitra Tech en otro, o otro framework. ¿Es eso? ¿Más alguna pregunta? Recuerden cómo es una traducción sí. simultánea en nos, nuestra cabeza <risa> también. Ah, allá la importante. última, la última pregunta ahí atrás. Eh, hello, can you hear me? Yeah. Eh, well, this is a very Can you short... speak more? Uh, well, this, uh, this is a very short question, uh, but I will question in Spanish, so sorry. Uh, ¿Cuál es la mejor forma en que nosotros podemos aprender sobre malware y el cómo protegernos de ello? Por si acaso, yo ocupo Linux, así que, por oh. favor. <laughs> so, what uh, is study about malware? Um, I know guys like to play CTFs like Blue Team Labs is a name of a, a, a site CTF. Is that Brazilian, I think? So, but I, what I did this, I, I download the samples and run the Windows, <laughs> yeah. And uh, I start with dynamic analysis, so using example, any run or other plat online platforms to see the behavior and after this, get the malware and learning about uh, 64 dbg to put specific breakpoints, yeah? And understand how this behavior work. 
uh, uh, mayonnaise is like uh, quebra cabeça. Como é que é quebra cabeça? Puzzles. Uh, it's like puzzles, but you don't you don't have a map to do this. Yeah. So, yeah, if you want to learn more about malware, uh, read about reports like security list. Uh, is a name of a, a research group, a Cafe Sky research group. Um, and Tempest uh, as well. También tenemos estos reportes en Tempest. Yeah, Muy importante. we have this, this reports in the side channel. Yeah, side channel dot com. Yeah. Y so, puedes subir como un laboratorio, una VM o un Docker yeah. para entender, intentar hacer esas cosas. Porfa, haga en una VM <laughs> o Docker. Nunca haga en su computadora yeah. así, directo. Es muy importante porque son malwares. So, y si están en la misma red, o sea, o sea no, no, la peor idea de todas. Pero hay muchos CTFs que se puede platicar o yeah. hay mu muchos reportes eh, como... Yeah. Stud guide en yeah. portugués, español, en inglés, a, a muchísimo ahora. Es bastante sencillo encontrar en, en internet. No sé is ahora. A, ahora parece ser un, yeah. un sitio ahora, pero existe mucho. Podemos, uh, tal vez compartir tip. después. Yeah. If you want to, to talk about more about this, I have an Instagram, a, a professional Instagram. I, I talk about this. It's Carlos Adriano SJ. SJ, yeah. 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 So, but the last tip. Uh, take reports and go to the final of the report. Take the hash. Anthony Mauer, Mauer Bazaar is a site about samples. Uh, you have uh, so many samples in this place. And take the sample, read the report, and replique. Yeah. Refaze. Yeah. And then yeah. Leo report e fast. Read and repeat. Read, repeat. Yeah. I, I learned, uh, eu aprendi assim. <laughs> Excelente. Não, se passaram. Muitas graças. Muitas graças, de verdade.